Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning mashinasozlik, metallurgiya, kimyo va neft kimyo sanoati mahsulotlari eksportiga mas'ul ikki tashkilotga yangi rahbarlar tayinlandi. Osiyo Taraqqiyot Banki O'zbekistondagi bog'dorchilik va sabzavotchilik sohasini qo'llab-quvvatlash uchun 198 million AQSh dollar miqdorida qo'shimcha kredit berish rejasini ma'qulladi. Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi O'zbek kenti mahallasida gaz taqsim etilgan qurilmadagi nosozlik bo'yicha mahalliy novvoyxonada portlash bo'ldi. Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida amalga oshirilgan xudkush hujumda o'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar. 17-yunginga xabarlar bilan mikrofon oldida Barnoan var. Osiyo Taraqqiyot Banki O'zbekistondagi bog'dorchilik va sabzavotchilik sohasini qo'llab-quvvatlash uchun 198 million AQSh dollar miqdorida qo'shimcha kredit berish rejasini ma'qulladi. Bank saytida ma'lum qilinishicha, qaror 15-yun kuni qabul qilingan va qo'shimcha kreditni O'zbekistonning 12 ta viloyatidagi meva sabzavot ishlab chiqarish tarmoqlariga taqsimlash ko'zda tutilmoqda. Osiyo Taraqqiyot Banki bilan hamkorlikda ishlayotgan 7 ta bank – Asaka, Davr Bank, Ipak Yo'li, Ipoteka Bank, Milli Bank, Turon Bank va O'z Sanoat Qurilish Bank orqali dehqon larga beriladi. Kreditni meva sabzavot yetishtirish, qayta ishlash, eksportga hozirlashga yo'nalgan fermerlik hamda tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar olishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni bank 2016-yilda ham 154 million dollarlik kredit ajratgan edi. 16-yun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on telefon orqali suhbatlashdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, ikki rahbar bir-birini Ramazon hayiti bilan qutlagan, shuningdek Turkiya rahbari Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishiga amal toshi qo'yilganini yuqori baholagan. Rasmiy xabarda ikkita prezident davlatlar o'rtasidagi aloqalarning rivojlanib borayotgani, strategik sheriklik munosabatlari mustahkamlanayotganini ta'kidlagan, ayni paytda savdo, investitsiya, bank, moliya kabi sohalardagi aloqalarni kengaytirish yo'llarini muhokama qilgan. O'zbekistonning mashinasozlik, metallurgiya, kimyo va neft kimyo sanoati mahsulotlari eksportiga mas'ul ikki tashkilotga yangi rahbarlar tayinlandi. Adliya vazirligi Telegram kanalida berilgan xabarga ko'ra, Tashqi savdo vazirligi qoshidagi O'z sanoat eksport aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi etib, Oybek Mirzabekov tasdiqlangan. Mirzabekov bunga qadar ayni jamiyat raisi vazifasini bajarib kelayotgan edi. Shuningdek, Tashqi savdo vazirligi qoshidagi Ustrade aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi etib, Doniyor Sodiqovich Qodirov tasdiqlangan. Qodirov bungacha o'z Agroexport Bank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruvi raisi o'rinbosari edi. Har ikki tashkilot prezident Mirziyoyevning qarori bilan tuzilgan va ularning zimmasiga O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xorijga eksportini oshirish vazifasi yuklangan. Samarqand viloyati Samarqand tumanidagi O'zbek kenti mahallasida gaz taqsim etilgan qurilmadagi nosozlik bo'yicha mahalliy novvoyxonada portlash bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, yer ostidan o'tgan quvurdan tabiiy gaz sizishi natijasida novvoyxona binosida gaz to'planib qolgan, buni payqamagan ishchi chiroqni yoqqan paytda yong'in kelib chiqqan. Gaz va havo aralashmasidan chiqqan yong'inda kuyish jarohatini olgan ikki novvoy shifoxonada qolayotgani, hodisa yuzasidan surishtiruv borayotgani ma'lum qilindi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Afg'oniston sharqidagi Nangarxor viloyatida amalga oshirilgan xudkush hujumda o'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hujumchi 16-yun kuni toliblar hamda hukumat kuchlari birgalikda o'tkazayotgan yig'in paytida o'zini portlatib yuborgan. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati jangari guruhi o'z bo'yniga oldi. Hodisa Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani toliblar bilan o'tatishni to'xtatish kelishuv uni uzaytirilishini e'lon qilayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Hozirdan Nangarxor Afg'onistondagi Islom davlati jangarlarining qarorgohi bo'lib qolmoqda. Avvalroq toliblar hayit munosabati bilan 3 kunga o'q otishni to'xtatilishini e'lon qilgan edi. Shuningdek, 16-iyun kuni qurolsiz toliblar hayit nishonlash uchun Qobulga borgani kuzatildi. Ukraina poytaxti Kievda politsiyaning kuchaytirilgan nazorati ostida an'anaviy gay parad bo'lib o'tdi. 17-iyun kuni tenglik marshi yorosida o'tgan tadbirda jiddiy insidentlar kuzatilmadi, ammo politsiya radikal guruhlarining 56 a'zosi qisqa muddatga ushlanganini ma'lum qildi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, marshda bir necha ming odam qatnashgan shahar markazida o'tgan tadbirdagi ishtirokchilar xavfsizligini esa 5 mingga yaqin politsiyachi saqlab turgan. Kievda minglab odam ishtirokidagi gay parad birinchi bor 2016-yilda bo'lgan edi. Shundan buyon har yili o'tkazib kelinmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video
bizning video lahalarımızda azadlik web sayfası da hem de YouTube adına klasniki Facebook ve Instagram ihtimai tarmaklarda tam aşağılayın. Uzbekistan kadrlar siyaseti. Mahalli tashkilot rahbarlarida haqorat qilgani uchun o'tgan yili jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 12-iyun kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda ko'pchilikning oldida yana tashkilot rahbarlarini juda ham qattiq uyatli so'zlar bilan so'kkani iddao qilingan audio fail ozodlikka kelib tushdi. Bu audio faildagi Dilmurod Rahmatullayevning ovoz deb ishonilayotgan ovoz tahririyat ixtiyoridagi hokimning avvalgi ovozlariga o'xshash. Bu audioda shahar hokimi safarbarlik chaqiruv rezerviga odam topib pul o'tkazmayotgan ikki tashkilot rahbarini qattiq haqorat qilgani yozilgan. Audiodan anglashilishicha, shahar hokiminiki ekanligi iddao qilinayotgan ovoz egasi avval shahar pensiya jamg'armasi raisi Saidjon Egamberdiyevni haqorat qiladi. Ana pensiya tikurganini o'ziga menga tikurganini bu deydi hokim. Ovoz egasining keyingi nishoni O'zbekiston savdo sanoat palatasining Andijon shahar bo'limi boshlig'i Said Abbos Abbosov bo'ladi. deydi shahar hokimi. Bu so'kinishlar aynan shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning og'zidan chiqqanini ana shu yig'ilishda ishtirok etgan bir-biridan mustaqil 3 ta tashkilot rahbari tasdiqladi. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning qo'l telefoni o'zgargani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Nega tanqid, jazo va ogohlantirishga qaramay shahar hokimi haqorat qilishda davom etmoqda? Ozodlik O'zbekistonlik tajribali xushnoslardan biriga bu masalaga huquqiy baho olishni murojaat qildi. Xushnosning aytishicha, ma'muriy jazoga avval tortilgan mansabdor shaxs agar bu harakatini yana davom ettirsa, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi bilan javobgarlikka tortiladi. Xushnosning aytishicha, agar mansabdor shaxsning haqoratiga da'vogar shaxs bo'lmasa, bu voqea ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo'lsa, prokuratura jinoiy ish qo'zg'atishi shart. Xushnos bu gapini O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 327-moddasi bilan asoslaydi. Muayyan jinoyat to'g'risida matbuot, radio va televideniye, hujjatli kinofilmlardagi, shuningdek, ommaviy axborot vositalariga yo'llangan lekin e'lon qilinmagan xatlardagi xabarlar jinoyat ishini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi, deyiladi bu moddada. Xushnosning aytishicha, agar prokuratura bu holatni bilib turib, jinoyat ishi ochmasa, uning xatti-harakatini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241 prim 1-moddasi Yani jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish bilan malakalash mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din. 15-iyun kuni o'qilgan Ramazon hayiti namoziga Namangan viloyatining ayrim masjidlarida avvalgidek bolalar namozga qo'yilmaganidan shikoyatlar tushmoqda. Tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Jumladan Namanganning Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo Buzurik Xo'ja jami majlisi, Pop tumanidagi Imom Zainobiddin, Said Jalol Xo'ja jami majlislarida 15-iyun kungi hayit namozi vaqtida 18 yoshga to'lmagan bolalar kiritilmagani kuzatildi. Xususan, Kosonsoy tumanidagi Eshon bobo majlisiga borgan Azimjon farzandlarini qaytarishga majbur bo'lganini aytdi. O'zbekistonning hamma joyida hayit namoziga bolalar kiritilyapti. Bizni Namangandagi majlislarda hali ham eski zamondan qolgan ta'qiqlar saqlanib qolyapti, deydi Azimjon. Facebook .com ijtimoiy tarmog'ida ham foydalanuvchilar Namangandagi ayrim masjidlarda bolalar hayit namoziga kiritilmadi deb yozmoqda. Shuningdek, Namangandagi aksar masjidlarda bolalar Ramazon oyida tarovih namoziga ham qo'yilmaganidan shikoyatlar bo'ldi. Xo'p, hujjat ko'rsating, yoki bo'l, men qonunga bo'lsinlar. Qog'ozga ko'rsating. Bolani ayib kelmaysan. Oyga yetmagan bola tarovihga xatmi qo'yilmaydi. Qaysi punkt? Bor. Hujjat ko'rsating, dokument bor, qonun bor. Imom bilan gaplashmang. Facebook tarmog'ida Dilshod Halilov ismli foydalanuvchi bu haqda shikoyat qilib, prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yozgani, ammo aniq javob olmaganini ta'kidlaydi. Namanganlik jurnalist Nosir Zokir bolalarning masjidlarga kiritilmaganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan erkinlashtirish siyosatiga zid deb bilishini aytadi. Shunaqangi odamlar ham chiqib qolyapti hozir. Hokimlar ichida boshqa 
Gidiyor ki rejimde işine geldiler, kutulu olmaya geldiler, çıkıp oluyor yaptı. Bakılar, karşılık, karşılık kılıp, dinge, demokratiyaya karşılık kılıp geldiler, çıkıp oluyor yaptı. Naman geldik, blogger Abbas Asad ham, bolalarga maçit işlerini yapış bilen ularının radikallaşıyor ki yol açken bolamız deydi. Maçit ki yaş bolalar borsa hiç kaçan deme bolmaydı. Aksinçe, yaş bolalarını toskan odam, o şey yaşlarını radikallaşıyor ki yol kuyu bergen boladı. Bunlar o şey maçit ki kirip, ha, davlat tastıgıdan otkan, idoğa şahilik maksus hizmetlerini çıkır Dan otkan, nimesinden imtihandan otkan, imam damlelerine maruz etsin, tinglemese, bunları kim epketede? Meçhit de varım andıydı bunu. Başka odamlar kit dokuyor, bakıyor. Meçhit dokumasan, biz bunu kuysan da epketi durup, o şunakı radikallaştırış mümkün. Aynı bayıttı, bolalarını maçtan uzak rok tutuş, taraftarları ham köp. Yaş bolalar okuşunu okusun, bolanın miyası çalgamasın deyişedir de. Fakat mektepte birliğen derslerini okusun, mektepini yakışı okusa olu yoklarda okuydu. Yutuk odam bo'lib yetishadi, maktabni bitirgandan keyin matchga bora bersin, dedi Namangallik mahalla faoli Ubaydullo Azimov. Lekin Toshkent shahri va boshqa viloyatlardan ozodlikka yo'llangan xabarlar va video tasvirlarda aksariyat matchlarda bolalar bu yil ilk bor hayit namozlariga kirishganini ko'rish mumkin. O'tgan oy Toshkent shahar imom xatibi Adilxon Qori Yunusxon o'g'li yosh bolalar uchun endi matchlar darvozasi ochildi deb ma'ruza qilgan edi. Azatlik Radyosu Mihnat Muhajiri 14-ci iyunda Rasyada futbol boyuca Jahan Çempionatı başlanadı. Rasyada Prezidenti Madbuat Katıbı Dmitri Piskov jurnalistlerge Çempionat açılışıge 17 mamlakat rahbarı kelişini ilan kıldı. Ruhatta asosan Mıdıxı ve Latin Amerikası davlatlar rahbarlar namları keltirildi. Açılış marasımı da Uzbekistan Prezidenti Şavkat Mırziyoyev ham iştirak etişi kütülmaqda. Чемпионат açılışı arafası da Moskva'dan men Ümit Bek. 13. yün günü Putin, Azerbaycan, Ruanda, Bolivya, Prezidentler, Şunindek, Livan ve Armanistan baş vazirler bilen Allah'da uçuraşular utkazadı dedi Kremlin resmisi. Dmitri Piskov, Moskva futbol boyunca Jahan Чемpionatı açılışı marasımı da Uzbekistan Prezidenti Şavkat Mırziyoyev iştirak etişini ham bildirdi. Matbuat xizmati jurnalistlarga e'lon qilgan ro'yxatda Moskvaga quyidagi davlat rahbarlari ham keladi. Qozog'istondan Nursulton Nazarboyev, Belarusdan Aleksandr Lukashenko, Qirg'izistondan Sarimbay Jeenbekov, Moldaviyadan Igor Dadon, Panamadan Juan Carlos Varela, Tojikistondan Imom Ali Rahmon, Paragvaydan Mario Abdo Benitezlar. Rossiya prezidenti matbuat xizmati 14-iyundan 15-iyulga qadar davom etish rejalashtirilgan bir oylik final bahslari davomida Uz jamoalarini qo'llab-quvvatlashga yana bir nechta davlat rahbari kelishi kutilayotganini ma'lum qildi. Rossiyada o'tkaziluvchi eng nufuzli futbol musobaqasiga birorta g'arb davlati yoki katta yettilik, katta yigirmalik davlatlar yetakchilari kelmayotgani, chempionatga tayyorgarlikni kuzatib borayotgan jurnalistlar e'tibordan chetda qolmadi. Jahon chempionati turniri tashkiliy qo'mitasi rahbari Aleksey Sarokin chempionat tayyorgarligiga allaqachon 10 milliarddan ziyodroq mablag' saflangani va keyingi bir oy davomida yana xarajatlar bo'lishini bildirdi. U bu musobaqa tarixida eng qimmat baholangan chempionat bo'lishi to'g'risidagi gaplarga ishonmaslikka chaqirdi. Jahonning rivojlangan davlatlari va Rossiya o'rtasida davom etayotgan sovuqchilikka izoh bergan Vladimir Putin bularni gapirdi. Что касается возврата России в семерку, восьмерку, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Россияning yetilik, sakkizlik qaytishi masalasida biz ulardan chiqqanimiz yo'q. Hamkasblarimiz ma'lum sabablarga ko'ra Rossiyaga kelishdan o'zlari voz kechishdi. Marhamat, biz Moskvada hammani ko'rishdan xursand bo'lamiz, dedi Vladimir Putin. Aynı damda Rossiyadagi chempionatni boykot qilgan Buyuk Britaniya jamoatchiligi ochilish marosimida qo'shiq kuylashini bildirgan taniqli ingliz xonandasi Robbie Williamsni Putinning sharmandalarcha rejimiga pul ishlash uchun xizmat qiluvchi xoinga chiqardi. Buyuk Britaniya hukumati Rossiyadagi jahon chempionatini rasman boykot e'lon qilish ortidan Islandiya, Polsha, Ukraina ham bu aksiyaga qo'shildi. Bundan oldinroq Avstraliya hukumat rahbariyati Rossiyada o'tkazilajak chempionatga kelmasligini e'lon qilgandi. Musobaqani boykot qilish masalasi Yevropa parlamentida ham muhokama qilingani xabari tarqalgandi. Rossiyadagi futbol chempionatiga qatnashmaslikka ko'plab xalqaro huquq himoyasi, jumladan Human Rights Watch tashkilotlari da'vat etdi. Baykotga qo'shilgan tashkilotlar va davlatlar Rossiyani inson haqlari toptalishi, skripallar ishi, Donbassdagi qonli mojaro, Qirim aneksiyasi, Malayziya uchog'ining urib tushirilishi, Suriyadagi urush va doping mojaroda ayblayotgani ma'lum. 
Islat bu otamız 21. marat bu otkazılış kütlüye atkan futbol boyu çe çahan birinçiligi 14. iyun günü Moskva'da Luzhniki stadionunda Moskva vaxtı bulan saat 18'de açıladı. Müdbek, Azatlik Radiosu, Moskva. Uzbekistan'ın maşını sözlük metallurge, kimya ve neft kimya sanatı mahsulatları ekspertige masul iki tashkilatge yangi rahbarlar tayinlendi. Asiya Tarakiyat Bankı Uzbekistan'daki bağdarçilik ve sabzavatçilik sahasını kolla kuatlaş için 198 milyon akış dolar miktarda kuşumca kredit beriş rejasını mağkulladı. İçki İşler Vazirliği akış korar uyğatı da bulgayan ve halkara hava skor boks 3 masraysı Ghafur Rahimov'nin yana kıdır uge berdi. Galab halkara tatkikat markazı Uzbekistan dünyadaki en hafsız 5 devletinin biri deyip elan kıldı. Şunun dek mintaqa ve halkara hayat yengelikleri ozatlik torkulları da. Ozodlik radiosi rasmi bayonot. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi, o'zbekistonlik ishbilarmon, ayni paytda xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajarayotgan G'afur Rahimov va uning turmush o'rtog'i ekani ishonilayotgan Lola Rahimovalarni qidiruvga berdi. AQSh moliya vazirligi qaror ro'yxatiga kiritilgan Rahimovga O'zbekistonda 2013-yilda ham qidiruv e'lon qilingan, lekin 2 yil avval uning ismi qidirilayotganlar ro'yxatidan g'oyib bo'lgan edi. Tafsilotlar bilan hurmat bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozimi vazirlik saytida 67 yoshli Rahimov G'afur Arslonbek Ahmedovich O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi ya'ni tovlamachilik, 240-moddasi ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va 228-moddasi ya'ni hujjatlar, muhrlar tayyorlash va ularni qalbakilashtirishda gumonlanib qidirilayotgan haqidagi e'longa ozodlik e'tiborini qaratdi. Mulozim shuningdek qidiruvga berilgan yana bir fuqaro Ellik yoshli Rahim va Lola Jabborovnaning ham qidiruvga berilganiga e'tibor qaratar ekan, bu ayol G'afur Rahimovning turmush o'rtog'i deb iddo qildi. G'afur Rahimov va Lola Rahimovaning qidirilayotganlar ro'yxatida qayta paydo bo'lish yuzasidan o'z savollarini berish uchun Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bilan 3 kun davomida bog'lanishga urindi. Nihoyat 14-iyun kuni Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Albatta 14-mart kuni G'afur Rahimov nomini xalqaro qidiruvga berilganlar ro'yxati e'lon qilinadigan Interpol saytidan topib bo'lmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi G'afur Rahimovga 2013-yilning fevralida ham qidiruv e'lon qilgan, o'sha paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi jinoyat ishi ochgani ham xabar qilingan edi. 2016-yil 15-sentabr kuni esa G'afur Rahimov ismi Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi qidiruv lentasidan olib tashlangan. Aks qarori ro'yxatiga kiritilgan O'zbekistonlik taniqli ishbilarmon va metsenant Ovr Rahimov shu yilning yanvar oyida Xalqaro boks federatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. AIBA rasmiy saytida qayd etilishicha, uning nomzodi Rossiya federatsiyasi tomonidan ko'rsatilgan O'zbekiston boks federatsiyasi ham qo'llab-quvvatlagan haqida ozodlik xabar bergan edi. 2012-yilda AQSning moliya vazirligi dunyoda faoliyat yuritayotgan va kelib chiqishi sobiq sovet o'lkalaridan bo'lgan uyushgan jinoiy tashkilotning 7 a'zosi va 2 yapon mafiyasiga qarshi jazo choralarini kiritgandi. AQS qaror ro'yxatiga kiritilganlar orasida G'afur Rahimov ham bor. AQS moliya vazirligi G'afur Rahimovni markaziy Osiyo mamlakatlarida giyohvand moddalarni ishlab chiqarish asosiy sohasi bo'lgan uyushgan O'zbek jinoiy guruhining rahbarlaridan biri deb ta'riflagan. Uyushgan jinoyat ga aloqador ko'riladigan shaxsning AIBA muvaqqat prezident etib saylanishidan esa xalqaro olimpiya qo'mitasi chuqur xavotirga tushgani haqida Britaniyada chiqadigan Guardian nashr xabar bergan edi. AIBA ichidagi manba esa Guardianga G'afur Rahimov hech qachon hech qanday jinoyatda aybdor deb topilmagani va tuhmat qurboniga aylanganini aytgan. Manbaga ko'ra Rahimov hozirda AQSh moliya vazirligi qaror ro'yxatidan o'z nomini olib tashlashga erishmoqchi. G'afur Rahimovning o'zi ham o'tgan oy AIBA saytida e'lon qilingan bayonotida uyushgan jinoiy guruhlar bilan hech qachon aloqada bo'lmaganini bildirgan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga 3 yil rahbarlik qilgan Muzaffar Pardayev hibsga olingan bu haqda Ozodlikning O'zbekiston davlat soliq qo'mitasiga yaqin ikki manbasi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Tafsilotlar bilan hurmat Bobojon. Bu ikki manbaning bir xil ma'lumotlarga ko'ra, yirik kamomatda gumonlanayotgan Pardayev 10 kundan buyon davlat xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida so'roq qilinmoqda. Muzaffar Pardayev 2015-yil iyunidan buyon Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i vazifasi ishlab kelayotgan edi. Ozodlikning soliq qo'mitasiga yaqin birinchi manbasiga ko'ra, Pardayev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar doirasida 4-iyun kuni hibsga olingan. Hibs etilishidan bir kun o'tib, 
Muzaffar Pardayevning lavozimidan olingani e'lon qilindi va o'rniga uning muavvini bo'lib ishlagan Norma Tursunov Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga boshliq etib tayinlandi. Shahar byudjetiga tushumlar tekshirilgan, yirik kamomat chiqqan dedi Ozodlikning O'zbekiston soliq qo'mitasiga yaqin ikkinchi manbasi. Pardayevning hibsga olingani yuzasidan Ozodlik Toshkent shahar soliq boshqarmasidan ham O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi matbuot xizmatidan ham izoh ola olmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev eslatamiz 5-iyun kuni Soliq va Moliya idoralari rahbarlari ishtirokida Toshkentda o'tgan videoselektor majlisida Toshkent shahar soliq boshqarmasini qattiq tanqid qilgan edi. Soliq tizimini tozalamasak, aholimiz yaxshi bo'lmaydi, odamlarni boqishimiz qiyin bo'ladi. Biz yaqinda katta-katta korxonalar katta tashkilotlar soliq tushuvchi alohida yo'nalish qilamiz. Shuncha bo'lgan kuchimiz bilan, iqtisodiy kompleksi kuchi bilan, soliq idoralari, moliya idoralari kuchi bilan kichik va o'rta biznes qo'ysak, tushum tushadi. Adolatni joyiga qo'ymasak, tushum tushmaydi. Mana ko'rasizlar, juda qattiq talab qilamiz, Toshkentda 2 trillion pul qo'shimcha tushiramiz Toshkent shahrida. Tushadi, nima gapsangiz, kalavani uchini topdik, lekin pasta hali juda o'rgangan hunarlar ko'p. Toshkent bozorlardan tushumlar byudjetga emas, amaldorlarning cho'ntagiga tushmoqda, deya bildirgandi Mirziyoyev. Aynan shu majlisda Mirziyoyev O'zbekiston Davlat Soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari bo'lib ishlagan Nazarali Norboyevning ham egallab turgan lavozimidan chetlatilganini aytgandi. Bundan avval O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28-may kuni O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasini so'nggi 14 yildan beri boshqarib kelgan 72 yoshli general Botir Parpiyev joriy yilning 11-mayida prezident Mirziyoyev tomonidan o'z vazifasidan bo'shatilib, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi etib tayinlangan edi. O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Parpivning yaqin qarindoshlaridan 4 kishi 27-28 may kunlari ishdan olingan to'g'risida ozodlik xabar bergan. Ozodlik radiosi. Inson taqdiri. Bundan 8 yil muqaddam Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgandan so'ng 10 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Andijonlik qochqin 53 yashar Dilorom Abduqodir va 14-iyun kuni ozodlikka chiqarildi. Bu xabarni tasdiqlagan Dilorom Abduqodirovaning yaqinlariga ko'ra, u prezident Shavkat Mirziyoyevning Ramazon hayiti munosabati bilan e'lon qilgan affiga ko'ra ozod qilingan. Andijon vaqalaridan keyin mamlakatni tark etgan Dilorom Abduqodir va 2010-yilda O'zbekistonga qaytgandan so'ng hibsga olingan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Dilorom Abduqodirovaning yaqinlaridan birining aytishicha, af e'lon qilingandan keyin uni tezda ozod qilishgan. Dokumentlarni ham tezda tayyorlab bir pasta chiqarishibdi. Hayitdan bir kun oldin arafa kuni o'zi yashagan Andijon tumanining Hakan qishlog'idagi uyiga kirib kelishdi. Ham hayit, ham opamizning ozod etilgan nur ustiga nur bo'ldi. Ko'rinishlari va kayfiyatlari yaxshi. Xudoga shukur, dedi qarindoshlardan biri. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12-iyun kuni Ramazon hayiti munosabati bilan 226 nafar mahbusni af etish haqidagi farmonga imzo chekkan edi. Dilorom Amtxodirovaning ayni paytda Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 32 yashar o'g'li Mirolim onasining ozodlikka chiqqandan benihoya xursand ekanligini aytdi. Mirolim bilan suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova 2010-yilning 30-aprel kuni chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolikda aybli deb topilgan va 10 yili 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'irdan qochib, Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va to'rt farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib ketishgan. Qarib 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashagan Abduqodirova 2010-yilda Andijonda qolgan erining tinimsiz bosimi ostida O'zbekistonga qaytgan va sanoqli kunlardan so'ng hibsga olingan edi. 
Dilaram Abdulqadir va Andijon voqealari xususida xolis ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning opasi bo'ladi. Mahbuba Zokirova 2005-yilning kuzida O'zbekiston Oliy sudida bo'lgan mahkamada Andijon voqealari bo'yicha guvohlik bergan 200 ga yaqin guvohlar orasida Bobur maydoniga yig'ilgan olomonni hukumat askarlari otdi deb ko'rsatma bergan yagona guvoh bo'lgan. Biroq O'zbekiston Oliy sudi Mahbuba Zokirovaning bu ko'rsatmasini yolg'on va asossiz deb baholagan edi. Sud majlisidan so'ng Mahbuba Zokirova o'z uyiga olib borib qo'yilgan va militsiya xodimlarining qattiq nazoratida yashab kelayotgandi. Dilaram Abduqodirova 2013-yilning boshida O'zbekistonga qaytgandan so'ng hibsga olinib, ozodlikdan mahrum etilgandan keyin 40 yoshli Mahbuba Zokirova ta'qiblardan qochib farzandlari bilan qo'shni mamlakatlardan biriga o'tgan va BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligidan boshpana so'ragan edi. Mahbuba Zokirova ayni paytda Avstraliya davlatidan boshpana olgan. Ozodlik radiosi. Bizning intervyu. Ozodlik to'qillarida siz demak xabar berganimizdek Andijonlik Dilaram Abduqodir va qamoqdan ozod qilindi. Biz ayni paytda Dilaram opaning o'g'illari Mirolim bilan gaplashtiribmiz. U ayni paytda Rossiyada ishlaydi va yashaydi. Mirolim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana ayayizlar chiqdi, hayitlar muborak bo'lsin. Bu endi nima deydi? Nur ustiga a'lo nur bo'ldimi? Albatta bizga juda bir katta xayrli bo'ldi. Qachon eshitdingiz bu xabarni? Qaysi kuni? Xabarni Arafa kuni eshitdik. Arafa kuni dan bir kun oldin yolg'on Arafa kuni ekan, uydagilardan SMS keldi, yangilik bor, juda yaxshi xabarlar bor deb xat yozishdi, telefon qilin deb, telefon qilsak, shunaqa onam telefon qilib, ruxsat berganini aytishibdi. Demak, hayitdan hayitdan bir kun oldin uyga kirib kelishgan-a, o'sha qishloqqa. Ha, hayitdan bir kun oldin. O'sha Xakan qishlog'ida yashaysizlarmi? Xakan qishlog'ida, aha. Demak, siz keyin oy joyingiz bilan gaplashdingizmi? Ha, uyda telefon qildim. Akam akam olib borgani bordi olib kelgani. Akam bilan gaplashdim. Keyin onamga berdi, onam bilan gaplashdim. Juda ham kayfiyatlari zo'r, sog'liklari yaxshi. Oz necha yoshga kirdingiz, Mirolim? Men 86 yilman. Demak, yoshga kirdim. 32 yoshga kirdingiz. Ayazlar bilan so'nggi bor qachon ko'rishgansiz va necha yil bo'ldi ko'rishmaganingizga? So'nggi bor oxirgi marta shu Toshkentda, Zangotada turmada bo'lganda ko'rishganmiz. 1 yildan o'tib qoldi. Ayazlar o'sha 1-marta shu Andijon vohalaridan keyin chiqib ketganda siz necha yoshda edingiz shunda? U paytda kollejda o'qirdik. 5 yil, 8 yil, 13 yil hijronda yashagansizlar-da. Ayriliqda. Ha. O'zingizda ishingiz qanday? Nima qilyapsiz u yerda, Rossiyada? Biz endi shu sharoitdan kelib chiqib Moskvaga kelganmiz, shu Rossiyada ishlaymiz. Shu 2010-yilda onaizlar Avstraliyada ekanida chaqirishgan, dadaizlar chaqirishgan, keling endi ularga va'da berishgan. Shu kelganlardan keyin mana bunaqa ishlar bo'ldi. Shunda qanday bir siz o'zingiz, o'zingizni bir qanday bir tutdingizmi yoki onam kemasalar yaxshi edi, shu yerda sog'salomat yursalar bo'lar edimi deb o'yladingizmi? Biz u paytda chaqirganlar ichida birinchi bo'lib men o'zim ham chaqirganman, chunki shuncha yil ko'rishmadik, ko'rish maqsadida endi yonimizda bo'lishini xohladik. Shu o'zimizni mahalla faollari hammasi katta va'dalarni berishdi, kesin deyishdi. Ashlarga ishonib taqirganmiz. Lekin unday bo'lib chiqmadi. Afsus. Ha, oxir oqibat unday bo'lib chiqmadi. Prezident Avfu bilan chiqdilar-a bular? Ha, prezidentimiz Avfu bilan mana katta abunistiyani maqildi. Bayramlarga roza Hayit munosabati bilan juda bir katta ishlar bo'ldi mana. Hamma ayrilganlar o'zini yaqinlari bilan ko'rishdi. Juda bir qachon qachon ko'rishmoqsiz endi? Onaizlar bilan qachon ko'rishmoqsizlar? Xudo xolasa shu yaqin kunlarda mana ishxonamizdan yuvoq so'rab qo'yganmiz. Xudo xolasa ko'rishamiz mana ketib. Mayli, ko'rishishlar xayrli bo'lsin. Sizga rahmat va boshqa bunday ayriliqlarni ko'rmanglar. Mayli, sog' bo'ling. 
Азатлик радиоса. Без ныне интервью. Озотлик тулкуллар да сіз Узбекистан маркази Осио ва дуньяда болиаткен вуақиялар вачыны біз билан бірге кузатышта давам етін айрлик юн.